ஆயிரத்தி ஐநூறு மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் அஞ்சலிய திரும்ப அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்களா அஞ்சலி பாவம் அத்த அஞ்சலி பாவமா என்ன மணி அவளை போய் பாவம் சொல்ற இந்த குழப்பத்துக்கெல்லாம் காரணமே அவதானம்மா ஆரம்பத்திலேயே நீதான் கல்யாணம் பொண்ணுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நீயும் சந்தோஷமா இருந்திருக்கலா நாங்களும் சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் இவ்வளவு குழப்பமே வந்திருக்காது ஆனா உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாழ்க்கையை அவ தட்டி பறிக்க பார்த்தா அவ மேல போய் பரிதாபப்படுறியே பரவாயில்ல அத்த நாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே ஒன்னா வளர்ந்திருக்கோம் அஞ்சலி கெட்டவளா இருக்கலாம் அவளோட அப்பா என் மாமா எங்களை அப்பா மாதிரி பாத்துக்கிட்டாரு நான் போய் அஞ்சலியை பாக்கணும் அத்த எங்க மாமாவுக்காக அஞ்சலிய சிந்தாமணி அத்த கிட்ட சொல்லி ஏத்துக்கு வைக்கணும் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அத்த அம்மாவும் கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க உங்க அம்மா உடம்பு சரியில்லாம இருந்தப்ப கூட நீ ஒரு கட்டத்துல போகாம இருந்த ஆனா உனக்கு கெடுதல் பண்ண அந்த அஞ்சலிக்காக ஓடணும்னு பாக்குற பாத்தியா அதுதான் ஏ மருமக எதிரியா இருந்தாலும் அவங்க வாழணும்னு நினைக்கிற பாத்தியா உன்னோட இந்த மனசு உன்னை கண்டிப்பா வாழ வைக்கும் சரி நீ போயிட்டு வா சரி ஒரு நிமிஷம் கௌதம்க்கு போன் பண்ணி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போமா சரிங்க அத்த என்னாச்சுமா <laughs> கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அவர் வரதுக்குள்ள நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அத்த இலக்கியா பைரவி கிட்ட நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போறியா கௌதம் கிட்ட சொல்லியிருந்தா நம்ம பைரவி கிட்ட சொல்ல வேண்டியது இல்ல இத பாருமா தேவையில்லாம ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுவாமா அதுக்கப்புறம் கௌதம் கிட்ட ஏதாவது சொல்லுவா அதுக்காக தான் சொல்றேன் நீ எதையும் யோசிக்காத நீ போய் அவ கிட்ட கேளு சரிங்க அத்த அவளுக்காக <laughs> உன்னெல்லாம் தனியாவும் அனுப்ப மாட்டேன் கார்த்திக் எங்க இருக்க நான் பால்கனில் தான் இருக்கேன் கொஞ்சம் ரூமுக்கு வாங்க கார்த்திக் இலக்கியாவை கூட்டிக்கிட்டு அவ வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வா அஞ்சலி வந்திருக்காளாம் அவ கிட்ட இவ ஏதோ பேசணுமா பட் ஒன் திங் அஞ்சலி கிட்ட பேசி முடிச்ச உடனே இவளை கூட்டிட்டு வந்துரு முக்கியமா இவ அவங்க அம்மா கிட்ட பேச கூடாது கார்த்திக் சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ இவ அவங்க அம்மா கிட்ட பேசவே கூடாது புரியுது ஆண்டி இவங்க அவங்க அம்மாட்ட பேச மாட்டாங்க 
அதுக்கு நான் பொறுப்பு நான் பார்த்து கூட்டிட்டு வரேன் அண்ணி வாங்க போகலாம் சொல்லுங்க மேடம் சிந்தாமணி இலக்கியா அஞ்சலிய பாக்க தான் வந்துட்டு இருக்கா அவ கூட கார்த்திக் அனுப்பி வச்சிருக்கேன் நீ இப்போ என்ன செய்யணும்னா சூப்பர் பிளான் மேடம் அப்படியே செஞ்சிடலாம் நான் சொன்னதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோ தேவையில்லாம நீ எதையாவது யோசிச்சு சொதப்பாத புரியுதா புரியுது மேடம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்கப்ப <laughs> <laughs> நீங்க இப்படி சொல்லும் போது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என் தம்பி வசந்த் மாதிரி தான் உங்களையும் என் தம்பி மாதிரி பாக்குறேன் தெரியும் அண்ணி உங்க மனசு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்களும் அண்ணனும் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழணும் நானும் ஐஷுவும் அதைத்தான் நீ எதிர்பார்க்கறோம் கார்த்திக் இந்த சின்ன வயசுலயே உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய மனசு ஜானகி அத்த வயத்துல பிறந்திருக்கீங்கல்ல அதான் உங்களுக்கு அந்த குணம் அப்படியே இருக்கு எனக்கு <laughs>
சரிய போய் <laughs> 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 எனக்கு தெரியாது <laughs> அப்போ அஞ்சலி அப்படியே விட்டுடலான்னு சொல்றீங்களா மாமா உங்களால பதில் சொல்ல முடியல உங்களால பதில் சொல்ல முடியாது மாமா ஏன்னா அஞ்சலி உங்களோட பொண்ணு அவ்வளவு சீக்கிரமா அவ கேடோ கெட்டு போகட்டும் உங்களால விட்டுட முடியாது அஞ்சலி உங்க பொண்ணு மாமா இந்த வீட்டுலதான் அவ இருந்து ஆகணும் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய அமைச்சு கொடுப்போம் வா அஞ்சலி வா நான் இருக்கேன்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத நீ அழாத தைரியமா இரு சொல்றது கேள அழாத தைரியமா இரு இலக்கியா உனக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு அஞ்சலி மேல ரொம்ப கோவமா இருக்காங்க என்னால இவங்க ரெண்டு பேரையுமே சமாதானப்படுத்த முடியல அதனாலதான் உனக்கு போன் பண்ணி இங்க வர சொன்ன ரொம்ப நன்றி அத்த நீங்க குடும்பத்துக்கு வாழ்க்கப்பட்டு போயிருக்க இவ அவங்க வீட்டுல போட்ட நகை எல்லாம் தூக்கிட்டு போய் எங்கயோ தொலைச்சிட்டு வந்து நிக்கிறா ஒருவேளை போலீஸ் வந்தா பிரச்சனை ஆயிடும் போலீஸ் இங்கயும் வரலாம் அடுத்ததா உங்க வீட்டுக்கு தான் வருவாங்க அதனால உனக்கு அந்த வீட்டுல ஒரு கெட்ட பேர் வந்துட கூடாதுமா இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் இவளை இந்த வீட்டுக்குள்ள வர வேண்டான்னு சொன்ன இப்ப கூட ஒண்ணும் இல்ல இவளை விரட்டி விட்டுருவோம் இவ எங்கேயாவது போய் தொலையட்டும் அப்படியெல்லாம் பண்ண கூடாது அத்த எல்லா பிரச்சனையும் நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் இது பாருங்க நடந்தத யாருமே அஞ்சலி கிட்ட பேசிட்டு இருக்க வேண்டாம் அவ மனசு கஷ்டப்படும் மாமா நீங்களும் அஞ்சலி ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் 
அத்த கோவப்பட்டா கூட நீங்க அவங்கள சமாதானப்படுத்துங்க அம்மா நீயும் அஞ்சலிய பாத்துக்கோ நான் எப்படிமா விட்டு கொடுப்பேன் அஞ்சலி ஏ அண்ணன் பொண்ணாச்சே சரிம்மா நான் கிளம்புறேன் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அஞ்சலிக்காக தான் நான் வந்தேன் என்ன இலக்கியாது சாப்பிட்டு போலாமா தம்பி வேற வந்திருக்காரு இல்லம்மா நீ போன் பண்ணதால தான் நான் உடனே கிளம்பி வந்தேன் அண்ணி அம்மா ஆசைப்படுறாங்கல்ல இருந்து சாப்பிட்டு போலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அண்ணி இல்ல கார்த்திக் நம்ம போகணும் பைரவி மேடம் நம்மள அனுப்பி வச்சதே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவங்க நம்மள கேள்வி கேக்குற மாதிரி நடந்துக்க கூடாது நம்ம கிளம்பலாம் அஞ்சலி பழச எல்லாம் மறந்துடு உன் அம்மாவும் அப்பாவும் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை தேடி கொடுப்பாங்க இனிமேலாவது நல்லவளா வாழ பழகிக்கோ ரொம்ப ஆடணும்னா அந்த ஆட்டமே நம்மள கவுத்துடும் இதெல்லாம் நான் குத்தி காட்டுறேன்னு நினைக்க எப்பவும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் அமைதியா இருந்தா லைஃப் ஒரே மாதிரி போயிட்டு இருக்கோம் சரி நான் கிளம்புறேன் அம்மா வரேம்மா மாமா போயிட்டு வரேங்க வரண்டா அஞ்சலி நான் போய் உனக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வரேன் வெளியில தெரிஞ்ச என்ன பண்றது எடுத்து பேசு
இலக்கியாவும் புருஷன் பொண்ணட்டியா வாழ்ந்திருக்கும்